পরম করুণাময় প্রভুর নামে শুরু করছি সুফিজম্বির ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম অনেকে একটি প্রশ্ন করে থাকেন যে ইউটিউব দেখে কোন ধরনের সাধনা বা কি কি সাধনা করা যায় অথবা বই পড়ে কোন সাধনাগুলো করা যায় তাছাড়া আরেকটি প্রশ্ন থাকে সেটি হচ্ছে যে ইউটিউব দেখে বা বই পড়ে কোন ধরনের প্রাণায়ামগুলো করা যায় প্রশ্নটির মূল ভাষ্য হলো ইউটিউব দেখে বা বই পড়ে কোন সাধনা করলে কোনো ক্ষতি হবে না বরং উপকৃত হওয়া যাবে বা কোন কোন প্রাণায়ামগুলো করলে উপকৃত হওয়া যাবে ক্ষতির সম্ভাবনা নেই আমরা আধুনিক সভ্যতার যুগে বসবাস করছি তাই এখন আর সেই প্রাচীন প্রথাগুলো নেই সেই প্রাচীন সিস্টেমগুলো নেই বললেই চলে বা থাকলেও সেগুলো আমরা অনুসরণ করতে পারি না যথাযথভাবে কারণ সময়ের সাথে সাথে সব কিছুতেই পরিবর্তন এসেছে আগে যে কাজগুলো সরাসরি করা যেত এখনকার মানুষ সেগুলো সরাসরি করতে পারে না অনেকেই দেখা যায় যে মুরব্বীরা যে কাজগুলো করেছে আমরা সে কাজগুলো এখন করতে পারি না কারণ পরিবেশ সময় কোনো কিছুই সে আগের মতো নেই তাই চাইলেও সেরকম পারা যায় না বা তাদের মতো আমরা পারিও না এখন সবাই সহজ পদ্ধতির সন্ধান করে কত সহজে কাজটি করা যায় তার জন্য গবেষণা করে এবং একটি পথ বের করে সবাই চেষ্টা করে সেই সহজ পথটি অনুসরণ করার জন্য সব কিছুর সাথে সাথে মানুষ এখন সাধনার বিষয়েও সেই একই বিষয় চিন্তা করা শুরু করে দিয়েছে তাই তারা সেই প্রাচীন প্রথা অর্থাৎ গুরুর কাছ থেকে সরাসরি শিক্ষা গ্রহণ খুব পরিশ্রমের মাধ্যমে ভজনের মাধ্যমে গুরু সন্তুষ্টি অর্জন করে গুরুর কাছ থেকে সেই সাধন জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে সাধনা করা গুরু গৃহে থেকেই বা গুরুর সঙ্গে থেকেই বা গুরুর সাথে দেখা সাক্ষাৎ বা গুরুর দরবারে যাওয়া আসার মাধ্যমে তারাই গুরু শিখে থাকত কিন্তু মানুষ এখন সেটা চায় না মানুষ চায় গুরু ছাড়াই কোনো কিছু করতে গুরু ছাড়াই কিছু শিখতে বই অনেক আগে থেকেই ছিল তবে শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা অর্থাৎ যারা বই পড়তে পারে এমন মানুষের সংখ্যা খুব কম ছিল তাই গুরুর কাছ থেকেই সরাসরি সব কিছু শিখতে হবে জানতে হবে এই বিষয়টা সবাই মানত এবং বুঝত তারা এরকম কোনো প্রশ্নই করত না যে বই পড়ে বা ইউটিউব দেখে বা অনলাইন থেকে কোনো কিছু শিখে সেটা করা যাবে কি না কারণ তারা সবাই জানত শিক্ষা গ্রহণের একমাত্র মাধ্যমই হল গুরুর কাছ থেকে সরাসরি শিক্ষা লাভ করা অন্য কোনো পথ নেই তাছাড়া হ্যাঁ জীবন আমাদের অনেক কিছু শেখায় জীবনের চলার পথে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি সেটা আলাদা বিষয় কিন্তু এমনিতে কোনো কিছু শিখতে হলে অবশ্যই একজন গুরুর প্রয়োজন সে যে ধরনের গুরুই হোক বা যে কোনো বিষয়ই হোক কিন্তু এই যুগের মানুষ চিন্তা করে গুরু ছাড়া শিখতে যেমন বর্তমানে ইন্টারনেটের মাধ্যমে অনলাইন প্ল্যাটফর্মে অনেক কিছু দেখানো হয় অনেক কিছু শেখানো হয় সেখানেও কোনো গুরু বা কোনো দক্ষ ব্যক্তিরাই শিখান কিন্তু সেটা সরাসরি নয় বরং একটা ভিডিও করলো যেমনটি আমি করছি বা টেলিভিশনে বা অন্য কোনো পদ্ধতি অর্থাৎ ইন্টারনেটের মাধ্যমে বর্তমান ফেসবুক আছে ইউটিউব আছে তাছাড়া আরও অনেকগুলো যোগাযোগ মাধ্যম রয়েছে সেখানে তারা এরকম শিক্ষাগুলো দিয়ে থাকে এবং সেই ভিডিওগুলো সাধারণ মানুষ দেখে সবাই দেখে বর্তমানে সবার হাতেই মোবাইল আছে সবাই ইন্টারনেট ব্যবহার করে সবাই সেই ইউটিউব ভিডিও বা ফেসবুকে যেসব ভিডিওগুলো আছে বা লেখালেখিগুলো আছে তারপর টেলিভিশনে সেগুলো দেখে এবং শেখার চেষ্টা করে আবার অনেকেই আছেন যে গুরুত্বপূর্ণ বইগুলো খুঁজে খুঁজে বের করে সেই বইগুলো পাঠ করেন অনেক কিছু শিক্ষাও লাভ করেন তারা কোনো গুরুর কাছে যায় না একা একাই শিক্ষা লাভ করে এবং মোটামুটি তারা অনেক কিছু জানতেও পারে এখন যেহেতু গুরু ছাড়াই ইউটিউবের ভিডিও দেখে ফেসবুকের ভিডিও দেখে বা লেখালেখি পড়ে বা বিভিন্ন বই পড়ে টিভি প্রোগ্রাম দেখে অনেক জ্ঞান অর্জন করা যাচ্ছে আধ্যাত্মিক বিষয়ে অনেক বড় বড় গুরু সাধুমণি ঋষিরা বা পীর সাহেবগণ আধ্যাত্মিক আলোচনা করছেন অনলাইন প্ল্যাটফর্মে ইন্টারনেটে বিভিন্ন যোগাযোগ মাধ্যমে তাই মানুষ সেখান থেকে সরাসরি শিখতে পারছে আর তাই তাদের মধ্যে একটি প্রশ্নের আবির্ভাব ঘটেছে সেটি হচ্ছে যে এসব দেখে আসলে কি সাধনা করা যাবে কি না বা জ্ঞান অর্জন করা আসলে সম্ভব কি না আত্মজ্ঞান হাসিল করা সম্ভব কি না বা কোন কোন বেশিরভাগ যে প্রশ্নটা আসে সাধারণত প্রাণায়ামের বিষয়টা যোগব্যায়াম বা যোগ সাধনা 
এই বিষয়গুলো আছে এগুলো করা যাবে কিনা বা ক্ষতি হবে কিনা কারণ সেই আগে থেকেই শুনে আসছে যে শিক্ষার জন্য একজন গুরু দরকার সরাসরি গুরু ছাড়া যদি কোনো কিছু করা হয় তাহলে ভালোর চেয়ে মন্দ বিষয় হয় অর্থাৎ ক্ষতি হয় তো যেহেতু সেই প্রাচীন সময় এই পদ্ধতিগুলোই ছিল না তাই এই প্রশ্ন ছিল না তাদের কোনো চিন্তাও ছিল না তারা শুধু গুরুর কাছ থেকে শিখত কিন্তু এখন যেহেতু এতগুলো সুযোগ শিখার জন্য গুরু ছাড়াই তাই তারা একটু ভয়ও পায় যে আসলে এখান থেকে শিখা যাবে কি না সত্যি বলতে এই বিষয়টি নিয়ে তারাই ভাবছে যারা সহজ পদ্ধতি খুঁজছে দুনিয়ার সকল কাজে বা সকল বিষয়ে সহজ পদ্ধতি খুঁজতে খুঁজতে তারা এই আধ্যাত্মিক বিষয়টাও সহজ করতে চায় বা সহজেই উন্নতি লাভ করতে চায় আধ্যাত্মিক বিষয়ও অথবা তারা এই বিষয়টার প্রতি বিশেষ আগ্রহ দেখায় যারা মনে করে বর্তমানে তেমন কোনো অলিয়া অলিয়া নেই তেমন কোনো ভালো গুরু নেই বা সেরকম শিক্ষক নেই যে যার কাছ থেকে আধ্যাত্মিক বিষয়ে জানা যায় সেরকম ভালো মানুষ নেই সবই ভণ্ড বা বেশিরভাগই ভণ্ড এরকম একটা মন মানসিকতার যাদের মধ্যে আছে অর্থাৎ এরকম একটা চিন্তা যাদের মধ্যে আছে যে দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষ এখন ভণ্ড ভালো না বা কার কাছে যাব কি শিখবো সবই প্রতারক এরকম যারা আছে তারাও চেষ্টা করে যে ইন্টারনেট থেকে যদি কিছু শেখা যায় বই পড়ে যদি কিছু জানা যায় সেটাই ভালো অতীতের কিছু বই আছে প্রাচীন জমানার যে যেখানে ভালো ভালো লেখকের বই তারা তার মিথ্যা বলবে না তো তাদের বইগুলো পড়ি কিছু অর্জন করা যাক বা কিছু ভালো গুরু আছে যাদের যারা অনেক সময় লেকচার দিয়ে থাকেন আধ্যাত্মিক বিষয়ে তাদের কথাগুলো অনুসরণ করাই ভালো এরকম মনে করে অনেকে তো সেখান থেকেই তাদের এত চিন্তা ভাবনাগুলো আসে তো আমি কোনোটাকেই মন্দ বলছি না কারণ সহজ খোঁজাটা খারাপ না আর মানুষকে ভ্রান্ত মনে করার কারণও আছে বর্তমান জমানাটাই এমন কলিযুগ যে সেখানে অধিকাংশ মানুষই প্রতারক ভালো মানুষ পাওয়া খুবই কষ্টকর তার মধ্যে একজন আধ্যাত্মিক গুরু যার কাছে আমি আমার নিজের জীবনকে অর্পণ করব আত্মসমর্পণ করব শিক্ষা দীক্ষার জন্য আল্লাহকে পাওয়ার জন্য সেই পরম দরুদি প্রভুকে পাওয়ার জন্য সে সেই বিষয়টা আরও সেন্সিটিভ তো তারা আরও ভয় পায় এই বিষয়টায় যাই হোক এখন আলোচনায় আসি যে ইউটিউব দেখে বা বই পড়ে কোন ধরনের সাধনাগুলো করা যায় বা কোন সাধনাগুলো করা যায় আর একটা কথা বলতে হচ্ছে সেটা হচ্ছে সাধনা বলতে মানুষ অনেক কিছুকেই বুঝে থাকে যেমন জিকির আজগার করা এগুলোকেও সাধনা মনে করে প্রাণায়ামকেও সাধনা মনে করে গুরু দেওয়ার সেই গুরু মন্ত্র পাঠ করা সেটাকেও সাধনা মনে করে থাকে কেউ কেউ বন জঙ্গলে গিয়ে যেটা করে লোক সাধনা সেটাকেও সাধনা মনে করে তাছাড়া আরও বিভিন্ন তন্ত্র মন্ত্রের সাধনা আছে ধ্যান করার কিছু ব্যাপার আছে সকল শাস্ত্রে এগুলো আছে তো এই সাধনাগুলোর মধ্যে কোন সাধনাগুলো ইউটিউব দেখে করা যাবে যেমন ধরুন কেউ বলল যে আপনি আল্লাহ হজি কী করুন কারো কারো মতে এটাও একটা সাধনা এখন যে কেউ এটা ইউটিউব দেখে বা বই পড়েও করতে পারবে আল্লাহ আল্লাহ জিকির এটা খুব সহজ একটা বিষয় এর জন্য আসলে কোনো গুরুর প্রয়োজন নেই বা অন্য কোনো জিকির এটা এতবার পাঠ করো ওইটা অতবার এটার পরে এটা এই নামাজের পরে এটা এক কথা অজিফা বলতে যেগুলি বোঝায় কারণ সেগুলো তো সাধনার মধ্যেই পড়ে এইগুলো ইউটিউব দেখে বা বই পড়ে করা যায় কোনো সমস্যা নেই তারপরে এমন কোনো সাধনা যে কেউ বলল যে চোখ বন্ধ করে থাকতে এবং শ্বাস প্রশ্বাস ধীরে নিতে এবং ছাড়তে সেই সাথে হয়তো বা কোনো বীজ মন্ত দিল তারা বলে দিল যে এটা পাঠ করুন যে কোনো একটা জিকির হোক বা কেন কিছু একটা এই ধরনের বিষয়গুলো ইউটিউব দেখে করা যায় কারণ এখানে কোনো ক্ষতির আশঙ্কা নেই বা এখানে না বোঝার মতো কিছু নেই তারপর প্রাণায়ামের কথায় আসি অনেক প্রাণায়ামই আছে যেগুলো ইউটিউব দেখে করা যায় হয়তো বই পড়ে করা যায় না আবার কিছু আছে বই পড়েও করা যায় ইউটিউব দেখেও করা যায় অর্থাৎ যেটা বই পড়ে করা যায় সেটা ইউটিউব দেখে বা কোনো ভিডিও দেখে করা যাবে কারণ যেহেতু সেটা প্র্যাকটিক্যাল আপনি দেখতে পাচ্ছেন তার পড়ার চাইতে দেখাটা আর একটু ভালো হচ্ছে কারণ কিভাবে করছে সেটা সে দেখাচ্ছে তো কিছু আছে বই পড়েও করা যায় আর কিছু আছে বই পড়ে করা যায় না কিন্তু কারো ভিডিও দেখে বা কারো ফোনেও যদি বলে দেয় বা মুখে মুখে বলে দিল আপনি শুনলেন সেটাও করতে পারবে এটা অনেক সহজ বিষয় আছে যেমন ওই যে বললাম না যে কেউ বললো আপনি আল্লাহ জিকির করুন এতবার বা শোয়ার সময় বা এইভাবে বসেন বা ওইভাবে করেন বা দমটা এইভাবে না এইভাবে নেন এরকম যে কিছু ব্যাপারগুলো আছে সেটা হিন্দু ধর্মের হোক বৌদ্ধ ধর্মের হোক যে তুমি চোখ বন্ধ করে থাকো কিছু একটা ভাবো এরকম কিছু সাধনার কথা আছে মেডিটেশনের কথা আছে যে চোখ বন্ধ করে থাকার কথা বিভিন্ন বিষয় ভাবার কথা যেমন কেউ বলল যে কারো মন খারাপ বা মানসিকভাবে সে 
খুব হতাশাগ্রস্ত এমত অবস্থায় সে কি করবে তো এরকম কিছু মেডিটেশন আছে এগুলোর জন্য বা সাধনা আছে যা করলে মনটা ভালো থাকে অস্বস্তি বোধটা কেটে যায় অনেক দুশ্চিন্তা দূর হয় মনটা ভালো থাকে এক কথায় অর্থাৎ এরকম কিছু ব্যাপার আছে সেগুলো খুব সহজ আর যোগব্যায়ামের মধ্যে এরকম কিছু ব্যায়াম আছে বা প্রাণায়াম আছে যেগুলো ইউটিউব দেখে বা ভিডিও দেখে করা যায় বই পড়ে করা যায় এরকম কিছু আছে বই পড়ে করার চেয়ে ভিডিও দেখে করাটা আরও ভালো কারণ সেখানে বলাও হচ্ছে দেখানো হচ্ছে সে ক্ষেত্রে কোন কোন প্রাণায়ামগুলো আপনারা করতে পারবেন যেমন অনুলম বিলম প্রাণায়ামটা ইউটিউব দেখে করা যাবে সমস্যা নেই কারণ এটা সহজ ভোমরা প্রাণায়াম বা ভোমরা প্রাণায়াম যেটাকে বলা হয় সেটাও ইউটিউব দেখে করা যাবে কোনো সমস্যা নেই তারপর বিভিন্ন একু পেশার যে বিভিন্ন জায়গায় যে চাপ দেওয়ার যে বিষয়গুলো আছে এগুলো ইউটিউব দেখে করা যাবে এখানেও কোনো ভয়ের কিছু নেই সে যেই বিষয়টার জন্য এটা করতে বলছে আপনি সেই বিষয়টা যদি থাকে তাহলে বা সেই প্রবলেম থাকে আপনি সেটার জন্য এটা করতে পারেন এর জন্য খুব ভয়ের কিছু নেই প্রাণায়ামের আরও কিছু নিয়ম আছে যেগুলো হাত পা বাঁকা করে করতে হয় বা অন্য নানাভাবে করতে হয় সে সেইগুলো দেখা যায় যে ইউটিউব দেখে যদি কেউ বাসায় করতে পারে তাহলে সে করতে পারবে যদি তার হয় কারণ এখানে এমন কিছু নেই যার তারা ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে এটা একটা ব্যায়ামের মতো কিন্তু সেখানে যে কথাগুলো বলা হয় যে শ্বাস প্রশ্বাস নেওয়ার সময় করতে হবে না ছাড়ার সময় এটা করতে হবে এগুলো একটু মাথায় রাখতে হবে এই বিষয়টা ভালো মতো বুঝলে ইউটিউব দেখেও ওই প্রাণায়ামগুলো বা ওই যোগব্যায়ামগুলো কি করা যাবে কোনো সমস্যা নেই কেউ যদি বুঝে বই পড়ে করা যাবে কিন্তু বই পড়ে দেখা যায় ওই কথাটা আসলে বোঝা যায় না অনেক কিছু তো ওই বিষয়টা যদি সে ইউটিউব থেকে দেখে বা কেউ দেখায় তখন সে ওটা বুঝতে পারবে এবং সহজে সেটা করতেও পারবে এক্ষেত্রেও কোনো ভয়ের কিছু নেই সহজভাবে বলতে গেলে যেই প্রাণায়ামগুলোর সাথে বা যোগ ব্যায়ামগুলোর সাথে দমের সম্পর্কটা বা শ্বাস প্রশ্বাসের সম্পর্কটা কিছুটা কম বা জটিল নয় সেগুলো আপনি ইউটিউব দেখে করতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই কারণ তারা তো সেখানে বলিয়ে দিবে এই অবস্থা এটা করা যাবে না এই অবস্থা এটা করা যাবে অর্থাৎ খাওয়ার কতক্ষণ পরে করবেন বা কতক্ষণ আগে করবেন বা কোন সময় কোন অবস্থায় এটা করা যাবে না এই বিষয়গুলো তারা বলে দেয় তো সেটা অনুসরণ করলে কোনো সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে তারপরও যারা একদমই বুঝেন না তাদের উচিত হবে একদম সরাসরি গুরুর কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করা কারণ অনেকেই আছেন যে দেখার পরও বুঝে না সরাসরি দেখাই দিলে হাতে ধরাই দেখাই দিলেও সে বুঝে না এরকম মানুষ আছে আমি দেখেছি তো তারা যারা আছেন এটা খারাপ কিছু না যেহেতু আপনি বুঝেন না তো তাদের উচিত হচ্ছে সরাসরি গুরুর কাছ থেকে বারবার এটা শেখার চেষ্টা করা এই সব ব্যাপারগুলো তারা ইউটিউব দেখে বা বই পড়ে করতে গেলে বিপদের সম্মুখীন হবেন ভালোর চাইতে ক্ষতি হবে কিন্তু যারা একটু ভালো বুঝেন তাদের জন্য ওই গুরুর প্রয়োজন নেই ক্ষেত্রে তারা ভিডিও দেখে এইগুলো করতে পারবেন অনেকেই বলে যে ইউটিউব দেখে বা বই পড়ে কিছুই করা যাবে না না এ বিষয়টা এরকম না কিছুই করা যাবে না এই কথাটা ভুল অনেক কিছুই করা যাবে কিন্তু যেগুলো যেগুলো করা যাবে আপনাকে সেটা সেটা বুঝতে হবে কোনটা করা যাবে না সেটাও বুঝতে হবে এই বিষয়টুক যদি বুঝে আপনি করেন তাহলে কোনো সমস্যা নেই এখন যেটা করা যাবে না আপনি সেটাও যদি ইউটিউব দেখে বা কোনো বই পড়ে করতে যান তাহলে তো আপনার বিপদ হওয়ার বিষয়টা খুব স্বাভাবিক হবেই এখন মূল কথা হচ্ছে এ আল্লাহ জিকির করেন বা অন্য কিছু করেন ইউটিউব দেখে বা অন্য কোনো বই পড়ে এখানে কি হবে যে আপনার কিছুটা উন্নতি হবে খুব বেশি যে উন্নতি হবে তা নয় কারণ একটা ব্যাপার স্পষ্ট করে বলে রাখছি যে সাধনার বিষয়ে একজন গুরুর গুরুত্ব অনেক যখন আপনি একজন গুরুর কাছ থেকে কিছু শিখবেন সেটা কম হলেও অনেক কিছু কারণ সেটা আপনি পরিপূর্ণভাবে শিখছেন ভুল ভ্রান্তি থেকে শুরু করে সব কিছু আপনি বুঝতেছেন তারপরে সে একজন যদি কামেল ব্যক্তি হয় তার কাছ থেকে আপনি কি সাধনা নিচ্ছেন সেটা ছোট্ট একটি বাক্য হোক যদি সে আপনাকে পাঠ করতে বলে বা সেটা জপতে বলে তাহলে আপনি যদি সেটা করেন তাহলে আপনি অনেক দূর এগিয়ে যাবেন আধ্যাত্মিক জগতে কিন্তু সেটার চাইতেও যদি বড় কোনো নাম বা আরও বেশি কিছু বই পড়ে বা ভিডিও দেখে করেন কোনো আধ্যাত্মিক ব্যক্তির কাছ থেকে সরাসরি সেটা গ্রহণ না করেন বা না নিতে পারেন অন্য কোনো মাধ্যমে নেন যেমন বই পড়া ইউটিউব ভিডিও দেখে তাহলে সেটা তেমন একটা তাসির হবে না অর্থাৎ সেটা আপনার তেমন একটা কাজে লাগবে না হ্যাঁ কিছুটা উন্নতি হবে কিন্তু তেমন একটা কাজে লাগবে না যেখানে অনেক দূর আগ যাওয়ার কথা ছিল সেখানে দেখা যাবে যে কেবল আপনি মাঝখানে আসতে পারেন নাই তো এই জন্য অবশ্যই একজন গুরু লাগবে সেটা ছোট বিষয় হোক তাও একজন গুরু দরকার কারণ গুরুর কাছ থেকে যদি আল্লাহ জিকির দেয় তাও অনেক কিছু সে যদি বলে এটা না তুমি অন্য অন্য কোনো দোয়া পাঠ করো বা অন্য কিছু করো বা সে অন্য ধর্মের গুরু হোক বা যাই হোক যে এটা না এই নাম জপো বা এটা করো সেটা করো তাও কি এটা অনেক বড় একটা ব্যাপার 
সরাসরি একজন আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পন্ন একজন সাধকের কাছ থেকে কিছু পাওয়া এটা অনেক ভাগ্যের ব্যাপার তাই সবাই পরামর্শ দেয় সরাসরি একজন গুরুর কাছ থেকে কিছু শিক্ষা লাভ করা সেটা তন্ত্র মন্ত্র হোক সেক্ষেত্রেও বই পড়ে বাই ভিডিও দেখে করলে সেটা কাজ হয় না বাজার দেখা যায় যে অনেক বই পাওয়া যায় তন্ত্র মন্ত্রের বা সাধনার অনেকে সেগুলো বাসায় এনে করেন কিন্তু কাজও হয় না তো এরও একটা কারণ হচ্ছে কারণ সেটা সে এজাজত আনে নাই অর্থাৎ পারমিশন বা কারো কাছ থেকে সেটা সে শক্তিটা নিয়ে আসে না খালি বাক্যটা নিয়ে আসছে তো এই শক্তি যে দিবে সে হচ্ছেন আপনার গুরু যার কাছ থেকে শিখেন যে কোনো বিষয় হোক সেটা তন্ত্র মন্ত্র হোক বা আধ্যাত্মিক কোনো সাধনা হোক আল্লাহকে লাভ করার কোনো সাধনা হোক দয়ালকে লাভ করার কোনো সাধনা হোক তো সেই বিষয়গুলোর জন্য গুরুর দরকার আপনি কোন সাধনা করবেন সেটা আপনার বিষয় ভুল পথে সাধনার শক্তি কাজে লাগাবেন না সঠিক পথে লাগাবেন সেটাও আপনার বিষয় কিন্তু উভয়টার জন্যই আপনার একজন আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পন্ন গুরুর প্রয়োজন ইউটিউব দেখে যদি আপনি প্রাণায়াম করেন বা যোগব্যায়াম করেন তাহলে সেটা আপনার শুধু দৈহিক উন্নতি হবে আত্মিক তেমন কোনো উন্নতি হবে না বললেই চলে আত্মিক উন্নতি বলতে এটুকুই যে আপনি খুব হতাশাগ্রস্ত ছিলেন পেরেশানির মধ্যে ছিলেন মন মানসিকতা ভালো ছিল না খুব টেনশনে থাকতেন কিছু মনে থাকতো না এরকম কিছু ব্যাপার স্যাপার থাকে খুব পেরেশানি ভাব সেগুলো দূর হয়ে যাবে এটাও একটা আত্মিক উন্নতি কিন্তু এটা সেই পর্যায়ের উন্নতি না আত্মিক উন্নতি বা সেই আধ্যাত্মিক উন্নতির কথা বলতে আমি যেটা বোঝাতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে ধরুন যে আল্লাহর প্রেমে পাগল হয়ে যাওয়া দিন দিন যাবে আপনি আরও আল্লাহর প্রেমে পাগল হবেন দুনিয়ার প্রতি আপনার মোহ কমতে থাকবে এটাকে আধ্যাত্মিক উন্নতি বলে অর্থাৎ আপনার উন্নতি হচ্ছে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা মানুষের প্রতি ভালোবাসা যাচ্ছে ভালো কাজের প্রতি ভালো আগ্রহ যাচ্ছে এই বিষয়গুলো হচ্ছে আধ্যাত্মিক উন্নতির মধ্যে পড়ে শুধু নিজে ভালো থাকাটা আধ্যাত্মিক তেমন কোনো উন্নত না মানে আধ্যাত্মিক বিষয় বলতে যেটা বোঝাতে চাচ্ছি আপনার আত্মার সাথে যেগুলো সম্পর্কিত তাই গুরু ছাড়া সাধনা করলে সাধনায় তেমন কোনো তাসির হয় না সহজভাবে বলি আর একটু যে অনেক ঘটনা শুনবেন অলি আল্লাহদের বা সাধু মনি ঋষিদের সেই ঘটনা আপনি আমার মতো কোনো সাধারণ মানুষের মুখ থেকে যখন শুনবেন বা ইউটিউব ভিডিও দেখে যখন শুনবেন তখন আপনার তেমন কোনো কিছু মনে হবে না জাস্ট ঘটনাটা শুনলেন আপনার মনে থাকলো কিছু একটা বুঝলেন এই আর কি কিন্তু আপনার জীবনে হয়তো বা সেটা কোনো পরিবর্তন আনবে না কিন্তু সেই ঘটনাই যখন একজন কামিল ব্যক্তির কাছ থেকে সরাসরি শুনবেন উপস্থিত থেকে তার দিকে তাকিয়ে থাকবেন সে আপনার দিকে তাকিয়ে থাকবে এই কথাগুলো যখন আপনি তখন তার কাছ থেকে শুনবেন সেই আধ্যাত্মিক কথাগুলো বা সেই প্রেমের কথাগুলো সেই ভালো কথাগুলো দেখা যাবে যে আপনার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়বে আপনার মনের পরিবর্তন আসবে আপনার জীবনেরও পরিবর্তন আসবে এটাই একটা তাসির তো সেটা একই ঘটনা একই কথা একজনের কাছ থেকে শুনলেন জাস্ট আপনার মুখস্থ হয়ে গেল ঘটনাটা আপনার মনে থাকলো কিন্তু জীবনের কোনো পরিবর্তন আসলো না আপনার মনেরও কোনো পরিবর্তন আসলো না কিন্তু আরেকজনের কাছ থেকে শুনলেন আপনার চোখে জলও আসবে মনের পরিবর্তন হবে জীবনও পাল্টে যাবে এই ব্যাপারটা হচ্ছে গুরু এবং গুরু ছাড়া ভক্তদের ব্যাপার অর্থাৎ যে সরাসরি গুরুর কাছ থেকে কিছু শুনে বা জানে তার পরিবর্তন হয় আর যে গুরু ছাড়া এগুলো করে জানার চেষ্টা করে তার সে শুধু জানে কিন্তু তেমন কিছু করতে পারে না হয় না তার দ্বারা তারপরে ইউটিউব দেখে বই পড়ে কিছু সাধনা করার বিষয়টায় সবার একটা সন্দেহ থাকে অমুক একটা ভিডিও দিল সে কি বললো আরেকজন আরেকটা বললো কোনটা রেখে কোনটা বিশ্বাস করব কোনটা পালন করব কোন সাধনা করব এক এক বইতে এক এক রকম সন্দেহ থাকে এটা সত্য কেন মিথ্যা কারণ কোনো সাধনা আছে অনেক বছর করতে হয় এখন অনেক বছর একটা সাধনা ভুল সাধনা করার পর কিছুই পাবেন না এই রিক্সটা কেউ নিতে চায় না আর এটা বুক আমি কিন্তু একজন গুরুর কাছ থেকে করলে সে এটা দ্বারা উপকৃত হয়েছে সে সিদ্ধি লাভ করেছে সুতরাং সে আপনাকে শিখাচ্ছে মানে কি আপনি একদিন না একদিন এটা করলে করতে পারলে সিদ্ধি লাভ করবেন তো সুতরাং কেন এই বোকামিটা করতে যাবেন তাই অহংকার বাদ দিয়ে অনেক কোনো অহংকার রাখা যাবে না একজন গুরুর কাছে যেতে হবে এবং তার পায়রবি করতে হবে তার কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করলে তারপর আপনি সাধারণ উন্নতি লাভ করতে পারবেন কারণ তখন আপনার মনে থাকবে একটা বিষয় যে না আমি যদি মনোযোগ দিয়ে সাধনা করি তাহলে আমি সিদ্ধি লাভ করব কারণ আমার গুরু সিদ্ধি লাভ করেছেন এবং তিনি আমাকে সেই সঠিক পথটা বা সেই সাধনা সঠিক বিষয়টি শিক্ষা দিয়েছেন তাই আমার ধোকা খাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই কিন্তু বই দেখে করলে বা অন্য কোনো ইউটিউব ভিডিও দেখে করলে সেটা হবে না আপনার মনেই একটা সন্দেহ থাকবে আর মনে সন্দেহ থাকলে সাধনা ইমনো সিদ্ধি লাভ করা যায় না সেটা সঠিক হলেও যায় না মূল কথা হলো সাধনার জন্য সাধনার শিক্ষার জন্য একজন গুরু দরকার আধ্যাত্মিক গুরু দরকার এবং তাকেও একজন কামেল হওয়া দরকার কারণ সে যদি সাধনার সেই ব্যাপারগুলো না জানে না বুঝে তাহলে আপনাকে সে কী শিখা
গুরু ছাড়া কোনো সাধনা করতে গেলে নয় সে সাধনায় ব্যর্থ হবে অর্থাৎ সফল হবে না কারণ সেটি সত্য নাও হতে পারে আর না হয় সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে প্রাণায়ামের অনেক নিয়ম আছে গুরু ছাড়া করতে গেলেই ভিডিও দেখে বা বই পড়ে করতে গেলেই ক্ষতি হবে ভালোর চেয়ে ক্ষতি হবে অনেককেই দেখেছি অনেকে আমাকে বলেছে যে ভাই আমি কুম্ভক সাধনা করি বা উমুক প্রাণায়াম করি দম সাধনা করি আমার এই সমস্যা সেই সমস্যা বাড়তেছে অথচ সেটা হওয়ারই কথা ছিল নয় সাধনা করার পর অর্থাৎ কারো থাকলো সেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে রোগটা সেরে যাবে বরং সেটা আরও বাড়ছে বা তার ছিল না তার হয়েছে তখন আমি দেখা জিজ্ঞেস করতাম যে আপনি আসলে কারণ সবাইকে তো জিজ্ঞেস করা যায় না সাধনার বিষয়ে সে কী করে কারণ অনেকে মাইন্ডও করতে পারে বা এটা আমার কাছে উচিত মনে হয় না সে কী শিখেছে কি করেছে সেটা আমি কেন জানতে চাইব তখন আমি মাঝে মাঝে তাদের জিজ্ঞেস করতাম যে আপনি কি সরাসরি গুরুর কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করেছেন না বই পড়ে বা অন্য কোনো মাধ্যমে তো তারা বলতো যে আমি আসলে বই পড়ে শিখেছি তা আমি যখন বলতো বই পড়ে শিখেছি তখন আমি একটু সাহস পেতাম যে আসলে জিজ্ঞেস করি তাহলে সে আসলে কি করেছে তখন তারা বলতো যে ভাই আমি এটা এভাবে করেছি কুমুক প্রাণায়াম এভাবে করেছি দম সাধনা তখন আমি দেখতাম যে এটা তো আসলে মহাভুল যা করার দরকার ছিল তার উল্টাটা করেছে তা এই রকম কিছু ব্যাপার আছে যে উপকারের চেয়ে ক্ষতি বেশি হবে যেমন কুম্ভক প্রাণায়াম গরু ছাড়া আসলে করা উচিত না গরুর কাছ থেকে শিখে করা উচিত ইউটিউব দেখে বা বই পড়ে আসলে এটা বোঝাও যায় না এক একজন এক একভাবে ব্যক্ত করেছে এই ব্যাপারে তাই এইসব জটিল বিষয়গুলো গরুর কাছ থেকে জানতে হবে আর গরু ছাড়া আধ্যাত্মিক সাধনা করতে গেলে ওই যে একটা ধোকা যে সেই সাধনে আপনি সিদ্ধি লাভ নাও করতে পারেন কোথায় কি পেলেন কোন বই বা কোন ইউটিউব থেকে কে কি বললো যে এটা এভাবে করো তুমি এরকম হবে তো দেখা গেল আপনি পাঁচ বছর দশ বছর করলেন কিছুই হলো না আর তখন আপনি কাউকে দোষারোপ করতে পারবেন না কারণ আপনি নিজেই একজন বোকা কারণ যে সিদ্ধি লাভ করছে কিনা তার গ্যারান্টি নেই কে কি বলে গেল কে কি বইতে লিখে গেল আপনি সেটা করবেন এমন হতে পারে আপনার পদ্ধতিতে ভুল ছিল অথবা সেটা কোনো পথই সঠিক পথই ছিল না কিন্তু সেটা গুরুর কাছ থেকে হলে আপনি গুরুকে বলতে পারতেন যে গুরুদেব আমি এতদিন যাবত করছি আমার উন্নতি হচ্ছে না কেন হচ্ছে না সে আপনাকে একটা সমাধান দিতে পারত তাই আমাদের উচিত অবশ্যই একজন গুরু ধরে গুরুর পায়রবি করে খেদমত করে শিক্ষা লাভ করা এবং সাধনায় মনোযোগী হওয়া তার সেই দেখানো সাধন পদ্ধতিতে অর্থাৎ সে যেভাবে সাধনা করতে বলে বা যা করতে বলে তাই করা উচিত মনোযোগ দিয়ে এবং তার প্রতি পূর্ণ আস্থা রাখা উচিত আর যে বিষয়গুলো আছে যে গুরুর কাছ থেকে জানার দরকার নেই ছোটোখাটো বিষয় যেগুলি বললাম আমি প্রথমেই সেগুলোর জন্য গুরুকে বিরক্ত করার দরকার নেই বারবার প্রশ্ন করে বা জানতে চেয়ে এমনি তো গুরুকে বেশি প্রশ্ন করা উচিত না যখন আপনি গুরুর কাছে শিক্ষা লাভ করতে যাবেন বা তার কাছে দীক্ষা গ্রহণ করবেন তার কাছে আত্মসমর্পণ করবেন তখন সেই ভালো জানবেন যে আসলে আপনার কোনটা প্রয়োজন কোন ফর্মুলায় আপনি বুঝবেন কোন ফর্মুলা অনুসরণ করলে আপনি সাধনা সিদ্ধি লাভ করতে পারবেন তাই এত প্রশ্নেরও কিছু নেই আর বললাম যে বিষয়গুলো ছোটোখাটো বিষয় সেগুলো আপনি ইউটিউব দেখে বই পড়ে জানতে পারেন এবং সেগুলো অনুসরণ করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই অর্থাৎ কিছুই জানা যাবে না ইউটিউব দেখে বা বই পড়ে এই কথাটা ভুল অনেক কিছুই জানা যায় কিছু বিষয় আছে সেগুলো আসলে বলাও যায় না কোথাও থেকে জানাও যায় না কেউ সেটা ব্যক্তও করতে পারে না বরং সেইগুলো ব্যক্ত করতে গিয়ে ভুল বলে ফেলে বা হয়তো সে সঠিক বলে কেউ সেই সেগুলো বুঝতে পারে না তাই আমাদের উচিত গরুর কাছ থেকে সব শিক্ষা লাভ করা এবং এই ইউটিউব দেখে বা বই পড়ে জ্ঞান অর্জন করা বাহ্যিক যে জ্ঞানগুলো আছে সেগুলো আধ্যাত্মিক কিছু বিষয়ও জ্ঞান অর্জন করা উচিত কারণ এখন সবাই ব্যস্ত তো যদি কেউ একটু সময় দেয় ইউটিউবে যদি কেউ ভালো কথা বলতে পারে বা বোঝা যায় যে এই লোকটা ভালো জানে বা যা বলছে তা তা আপনার দর্শনের সাথে মিলছে মনের সাথে মিলছে তাহলে আপনি সেগুলো গ্রহণ করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই এবং তার দেখানো পথে আপনি সাধনা করতে পারেন তাতে আপনার দৈহিক উন্নতি হবে মানসিক কিছুটা উন্নতি হবে আর্থিক উন্নতিও হবে আশা করি প্রশ্নের উত্তরটি পেয়েছেন বা অনেকেই বুঝতে পেরেছেন বিষয়টি তারপরও যদি কেউ না বোঝেন তাহলে মন্তব্য করে জানাতে পারেন আমি চেষ্টা করব যে অন্য কোনো ভিডিওতে বা আবার সেটা আলোচনা করতে যদি এক কথায় উত্তর দেওয়ার মতো হয় তাহলে আমি চেষ্টা করব কমেন্টে রিপ্লাই দেওয়ার জন্য আর যদি সেরকম না হয় বা আমি সুযোগ না পাই তাহলে হয়তো বা অন্য কোথাও বা আরেকটি ভিডিওর মাধ্যমে সেটার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আজকে এই পর্যন্তই ধন্যবাদ সবাইকে